Lalu makanan apa aja dok yang nggak boleh dikonsumsi sejak dini? Seperti yeah. tadi kayak misalnya ayam yang yeah. uh, apa peternak ya, ayam pedaging ya yeah, itu. Ayam, ya yeah, ayam, ayam Selain panenan itu, ya. Lagi gak, dok? Baik. Yeah, jadi jangkut mungkin. Ya, yeah. jadi se- dengan semua olahannya ya, dengan semua olahannya. Jadi itu saya katakan uh, makanan yang harus dijaga sedari usia anak-anak. Ya, kan kita tahu Mbak Ari, ibu-ibu sekarang kan maunya praktis ya. Ya, betul. Benar enggak? Ya Kang Cecep ya. Ya Mereka anaknya muda susah muda. Uh, ibu mamah mamah muda. Ah. Muda. Nah, ya kan muda. mamah muda ya kan Mahmud ya mamah muda ya kan. <laughs> ya, maunya praktis ya, anak tidak mau makan ya kasihlah ayam of uh, Koreng ya fried chicken. Jadi anak-anak yang gurih-gurih kan seneng banget ya, ya. gitu kan. Oh, dicekokin. Yang penting mau makan dibilang begitu kan. Ya tapi lupa dampaknya di situ ya. Jadi itu saja yang patut dihindari ya dan olahan olahan dari daging ayam itu tersebut ya kan. Lalu ada pernyataan berikut juga Mbak Ari. Ada banyak penanya makanan apa saja. yang bisa meningkatkan hormon testosteron ataupun juga estrogen pada anak wanita atau pada uh, kaum wanita ataupun kaum pria testosteron ya. Nah, saya katakan tidak ada yang namanya fitotestosteron. Arti kata fitotestosteron itu adalah testosteron yang terdapat pada alam atau pada makanan. Ya, nggak bisa. Ya, jadi kalau dia memiliki kadar testosteron yang drop, solusi cuma satu ya diobati, ya diobati. Hmm. Kalau estrogennya drop ya diobati. Tidak ada fitotestosteron atau fitoestrogen yang bisa menaikkan kadar hormon. Ya tidak ada kandungan hormon pada makanan alam yang bisa meningkatkan hormon, baik itu testosteron pada pria. maupun estrogen pada wanita. Ya, itu sudah diteliti dan itu sudah sah, sudah jelas hanya dengan pengobatan. Demikian, Pak Ari. Ya, ya. Dok, Dokter ada yang nanya um, lagi boleh? Boleh, silakan. Mau ibu juga enggak apa-apa. <laughs> Rasanya seru jadi banyak ibu-ibu ya, yang nanya nih, Dok. Iya, iya. Oke, Dokter, ini dari Monica di BSD. Ya. Kebetulan masuk via WhatsApp saya. Dia ya. tanya, selamat malam Dokter Bensar. Uh, saya mau tanya, apakah ciri khusus apabila seorang anak laki-laki yang memiliki gangguan testis hanya uh, telurnya kecil saja atau ada ciri lainnya, Dok? Mengingat saya seperti Mbak Ari yang juga keluarganya perempuan semua, jadi adik kakaknya mungkin perempuan semua, jadi nggak ya. pengalaman tentang uh, laki-laki. Begitu, Dok? Ya. Jadi begini. Hormon testosteron, uh, testis ya, sebagai pabrik testosteron, dia kan akan memproduksi hormon ya, Mbak Ari ya. Nah, testosteron tadi saya sudah katakan uh, di awal atau di pas saya kita, uh, apa, talk show ini, salah satu fungsinya adalah membentuk masa otot. Jadi hmm. anak laki-laki akan bertumbuh ototnya lebih banyak. Ya kan? Nah, tanda... Selain testisnya kecil, ya adalah yang namanya masa ototnya berkurang. Jadi oh. anak-anak itu di bawah 13 tahun akan digantikan oleh masa lemak. Jadi gemuknya itu lemak, bukan lagi yang namanya otot. Ya, nah sehingga pada waktu itu anak-anak itu diganti masa lemak, akhirnya anak-anak itu secara fisik kelihatannya gemuk. Itu tanda pertama, oke, okay, testisnya kecil, kita ukur. Ya. Yang kedua, badannya itu pasti akan gemuk. Ya. Nah, lalu yang ketiga, penisnya akan tenggelam. Ya, jadi penisnya itu enggak kelihatan, Mbak Ari. Ya. Ya, penis tahu kan Mbak Ari ya? <laughs> Subscribe dan share ya!